ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ان الحمد للہ نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اما بعد فإن خال الحديث كتاب الله وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال جعل وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا يا تمام تعريفه وصلى لك لي هي جسنا هم اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں پر دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہزاروں لاکھوں درود و سلام و تمام نبیوں پر خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دین کی مشقتوں کو دین کی جو ہے تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کی مدد حاضرین ذی الحجہ کا مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے تقریباً یہ سال ختم ہو رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عید قربہ کے موقع پر ہم ابراہیم علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں ویسے تو مسلمان اپنے نماز کے ہر تشہد میں کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم بول کر ہر مسلمان یاد کرتا ہے صبح و شام جب بھی ہم دعا پڑھتے تو کہتے ہیں والا ملتی ابی نا ابراہیم حنیف مسلمن و ما کان امی المشرقین تو میں نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے یہ گوشے کو لے کر آپ کے سامنے بیان کروں وہ موضوع یوں ہے دعوت توحید اور اس میں ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقید توحید کیسے سمجھایا کیسے کیسے مشکلات کو پار کر کے عقید توحید کو اس کے سامنے رکھا اور اس عقید توحید کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے کیا سلوک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی انشاءاللہ یہ سارے عناصر آپ کے سامنے آئیں گے سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچیس پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہر ایک کو بنیادی طور پر یہ سبق پڑھایا کہ تم دنیا میں کے سامنے توحید الوحیت اللہ کی وحدانیت اللہ کی ایک ہونے کی تعلیم کو عام کرو اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ نَبِيٍ بَعْسَهُ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى عِبَادَتِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے عقید توحید کا سبق پڑھایا اللہ مسادی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ الرُّسُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مَا كُتْبِهِمْ زُبْدَةُ رِسَالَتِهِمْ وَاسُلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ مسادی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی کی دعوت کا پورا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا مدد حاضرین توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ عقید توحید نہ ہوتا تو ہم نہ یا مسجد میں رہتے نہ اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے تھے عقید توحید کو اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو جیسا کہ اللہ نے سورہ زمر میں کہا بَلِ اللَّهَ فَعْبُدُوَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ دیکھیں 
لیے اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے تمام نبیوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو اگر کسی چیز کی طرف بلایا تو وہ توحید ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت النحل کی آیت نمبر چھتیس میں کہا وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا نَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں توحید کی طرف بلانے کا کام دیکھئے کتنی گہری نظر ہے توحید کی طرف بلانے کا کام نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا اسی عقید توحید کی طرف دعوت دی سارے صحابہ اکرام نے موضوع حاضرین نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء امام الحنفاء ابراہیم خلیل الرحمن کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں علامہ ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں خلیل کو خلیل کہنے کی وجہ یہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کے اور محبت نہیں تھی حضرت ابراہیم کو خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو جس کا دل عقید توحید کے لیے بالکل پاک تھا اس میں رتی برابر بھی نہ شرک تھا نہ کبر تھا نہ بدت تھے نہ خرافہ تھے اس لئے اللہ نے کہا اللہ من اتا اللہ بقلب سلیم لہذا ہم سب کو ان دنوں میں اپنے دل میں پائے جانے والے کفر کو شرک کو وہ شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یا اسی طریقے سے ریاہ کرے دکھاوا ہر ایک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے ضرورت ہے موتوز حاضرین دیگر نبیوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہے ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں غور جے سنیے بات یہ ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں ہماری آبادی بیس فیصد ہے اسی فیصد آبادی غیر مسلموں کی ہے ایسے ہی ماحل میں ابراہیم نے بھی آنکھ کھولی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھئے اللہ تعالیٰ بت بنانے والے بت بیتنے والے بتوں کی طرف بلانے والے گھر میں توحید پرست کو پیدا فرماتا ہے چنانچہ یہ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے حضرت ابراہیم شروع ہی سے کفری یا مشرکہ نام ماحول سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ پوری زندگی توحید پر جم کر زندگی گزاری اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کو چل لینے کے بعد کہی کہا ان اللہ اصطفاء آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین مدد حاضرین یاد رکھئے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو صحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی کافر کو مشرق کو دیکھ کر آپ کے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے توحید ہے اس کا صحیح احساس کرو کبھی آپ دیکھیں گے کافروں کے جنازے جاتے رہتے ہیں ذرا ان کو دیکھ کر اپنے عقید توحید پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ ایمان میں ہیں اگر آپ کفر کے حالت میں ہوتے وہی باجہ بچتا اور آپ کو لے جا کر جلائے جاتا تو لہذا جو آپوزٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ جو ہے اپنے ایمان کی مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یاد رکھیے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر صورت کھولیں گے آپ ہر صورت میں توحید ہے اللہ مئید بن القیم رحمہ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین دیکھئے رب پہلے لب آخر کے صورت پڑھئے قل لعوذ بی رب الناس ملک الناس الہ الناس رب سے شروع ہوا قرآن رب پر قتم ہوا لہذا معلوم ہوا توحید سے بھرا پڑا ہے قرآن قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ کھولیں گے نا اس میں توحید کے علاوہ دوسری چیزیں ملیں گی لیکن سب سے پہلے عقید توحید مکمہ طور ملے گی اور جو عید القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید اول دعوت الرسل سب سے پہلے نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکاة دینے کی طرف توجہ نہیں دلائیں سب سے پہلے کہا سب سے پہلے تم اپنا عقیدہ درست کرو توحید کو اپنا ہو توحید کو اپنا ہو تو کیا ہوگا تمہارے سارے عمال میں مکمل طور پر صحیح ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آخری میں کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَنَا وَمَنِ اتَّبْعَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ نے کہا اے پیغمبر اسلام آپ کی حدیئے میرا راستہ ہے توحید کی طرف میں بلایا ہوں یہ میرا راستہ ہے میرے سے پہلے جتنے نبی ہیں انہوں نے بھی عقید توحید اور دعوت دی اور میرے اوپر ایمان لانے والے کو چاہیے کہ وہ بھی عقید توحید کو مکمل طور پر جو ہے ادا کرے اور اللہ نے سورہ نعام میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا اولائک الذین حد اللہ فبی حدہ مقتدی اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان اٹھارہ نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو عقید توحید طرف بلایا نا 
آپ بھی عقید توحید کی طرف بلاؤ مودو حاضرین ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا جو سبق پڑھایا توحید کو اصلاح کیے تھے اسے اس کیٹیگری ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے ابراہیم نے اپنے عقیدے کی اصلاح کیسے کی آدمی جب اپنا عقیدہ صحیح رہتا ہے تب چل کر دوسروں کو بلا سکتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کفری یا شرکیا ماحول میں رہ کر اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کی پہلا مرحلہ دوسرا اسٹیج اپنے باپ کو بلاتے ہیں اپنے باپ کو تیسرا اپنے قوم کو بلاتے ہیں چیتھا, چوتھا اپنے بادشاہ کو بلاتے ہیں تو لہذا ان تمام چار مراحل کو بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے عقید توحید پر جمائے رکھا اور ہونا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سو تحریم میں فرماتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے میں اپنے بیوی بچوں کے عقیدہ صحیح کرے تو کوئی فائدہ نہیں بولتے چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرو عقیدے تو عید کو مستحکم کرو عید کا دن آیا ابراہیم کا باپ اور ساری قوم کے لوگوں نے ابراہیم کو بلایا ذرا تمہیں ہمارے تہوار میں آتے کیا کوئی عید تھی شاید حضرت ابراہیم چاہے تو زیادہ اختر جیسے آج ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں گنیشا کی عید آئے تو بھی پیسہ دیتے جا کے فوٹو میں پکڑتے سب پوجا پاٹ کرتے ہیں آج ہمارے مسلمان بھائی حضرت ابراہیم نے کیا کہا سارے لوگ چلے گئے تو بولے بیمار ہو نہیں آتا میں تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی کافر مشرک ہم نہ زبردستی کرتا ہے تو کیا تو بھی ہیرا کر سکتے جیسا کہ یہاں حضرت ابراہیم نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا حالانکہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہوار کو نہیں آتے بول دی اور اسی طریقے سے دیکھو اپنی عقیدے کی فکر کیسے ہوتی ہے سفید کپڑے پر دھبا لگ گیا تو ہم لوگ اس کو مٹانے کی پوری کوشش کرتے لیکن اپنے دامن میں کفر و شرک ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے دیکھو وہ جنوبنی و بنی ودل اسلام اے اللہ تو مجھے ایک ال العظم پیغمبر اللہ کا خلیل اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جو ہے بتوں کی عبادت سے بچا لے اور میرے بیٹوں کو بھی بچا لے اللہ میں ابن کثیر رحیم اللہ کہتے ہیں یم بغی آدمی اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرے اپنے بچوں کی عقیدے کی درستگی کے لیے مکمل طور پر سوال کرے اور یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدے توحید ایسا ہی پختہ نہیں ہوگا یاد رکھیے آپ ایک جگہ مائنس ہے ایک جگہ پلس ہے ہمارا کلی میں توحید بھی آدھا مائنس ہے آدھا پلس ہے جب تک آپ اپنے آپ کو عقید توحید کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا ایک تو آپ یہ اللہ کو مان لیے آپ کا عقید توحید ابھی مکمل نہیں ہوا کمپلیٹ کب ہوگا آپ اللہ سے یہ جو ہے دعا کرنا اے اللہ تیرے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت ہو رہی ہے میں اس سے بے زارگی کا اظہار کرتا ہوں جب تک بندہ یہ اقرار نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے اس کا عقید توحید کمپلیٹ نہیں ہوگا آج ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہمارا عقیدہ پرفیکٹ ہے ہم کو فرشت نہیں کرتے کفر شرک نہیں کرتے بول کے اگر بول دیے تو بات مکمل نہیں ہوتی بات کہاں مکمل ہوتی ہے جب تک آپ ان کے غلط عقیدے سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو عقیدے توحید کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اٹھتے غور سے سنیے پائنٹ یہ نماز فجر کے لیے اٹھتے نماز فجر کی سنت میں کلیا یوہل کافر ان پڑھتے تھے دوسری رکعت میں سورہ اخلاق پڑھتے تھے مغرب کی سنت میں سورہ کافر اور اخلاق بتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافر اور اخلاص یہ کیا ہے اللہ کے نبی سورہ کافر اور صبح اٹھتے ہی کیوں پڑھ رہے ہیں شام کی آخری رکعت میں بھی سورہ کافر اور اخلاص پڑھ رہے ہیں اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اللہ میں ابن تیمیا رحیم اللہ نے کہا اصل اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بندے کو واٹس ایپ کی فکر نہیں ہونا کتنے میں سے جائیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہونا صبح اٹھتے ہی بندے کو اپنی عقید توحید کی فکر ہونا چاہیے فلیا یوہل کافر ان کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تیرے علاوہ دنیا میں جس کسی کی عبادت ہو رہی ہے میں اس سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں کل اللہ کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے میرا سوچ تیرے علاوہ دنیا میں اور کوئی معبود نہیں ہے مدد حاضرین حضرت ابراہیم کو دیکھو اپنی پوری زندگی میں کبھی ذرہ برابر بھی اپنے عقید توحید میں ہر پانے نہیں دیا 
ذرہ برابر بھی جیسے دور بین رکھ کر بھی آپ دیکھئے حضرت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو رتی برابر بھی حضرت ابراہیم کے توحید میں زلزلہ نہیں آیا اپنے آخید توحید کو سنبھال کر رکھا زبان سے بھی اقرار کرتے رہے اور اپنے عمل سے بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے سچا پکا مسلمان بنائے اور آپ جانتے ہیں حنیف یہ لفظ ہمارے معاشرے میں نام رکھتے حنیف کا کیا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف سے کیا مطلب دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت ہو رہی ہے سارے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اسے بولتے حنیف آئیے دوسری بات حضرت ابراہیم کے عقید توحید میں ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز اپنے باپ کی اصلاح کرنا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بیٹا توحید پرست ہے لیکن باپ بھی ہے ماں بھی ہے سارے گھر والے کفر میں شرک میں بدت میں پڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے ابراہیم کی سوچ پر قربان جاؤ کیا سوچا ہوگا حضرت ابراہیم نے میں اکیلا جنت میں چلے گیا تو کوئی کمال نہیں ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں نا اپنے باپ کے عقید توحید کی اصلاح کرنا بھی میری ذمہ داری ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کئی جگہ سمجھایا سورت اللہ نام کی آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ نے کہا وہ اذ قال ابراہیم لی ابی ہی اپنے باپ کو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اذ قال لی ابی ہی و قوم ہی ما تعبدون اور دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھایا باپ کا نام کیا آذر قران میں ہے یہ آذر آذر ان کا باپ تھا بت تراشتا تھا پجاری تھا حضرت ابراہیم کا باپ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بے قرار تڑتے دل کی اکاسی کرتے ہیں یاد رکھیے میں جنت میں چلا جاؤں میرے باپ جہنم میں چلے جائیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میں خود اس کو برداشت نہیں کروں گا چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کیسے سمجھایا آج اولاد اپنے باپ سے بات کرتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا یا تو وہ کنڈکٹر ہے یا تو کوئی عام آدمی ایسے انداز سے بات کرتی آج کی نسل لیکن ابراہیم اپنے کافر باپ سے کیسے ادب سے بات کرتے ہیں دیکھو بار بار کہتے ہیں یا ابتی اے میرے ابا جان اللہ اکبر غیر مسلم باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ دیکھو اس کے عقید تو ہی طرف لانا چاہتے ہیں الفاظ میں نرمی اور دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھایا تو نہیں بولے تو میں جن کی عبادت کرتے پورے انہیں بے خفا یہ بھی نہیں بولے اور اسی طریقے سے پیار بھرے انداز میں یا ابتی یا ابتی کہہ کر چار مرتبہ جو ہے اپنے تڑپ کا اظہار کیا اور بات کرنے کا انداز دیکھو کیا بولتے اے میرے پیارے ابا جان تم کیوں پکارتے ایسے معبودوں کو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ تمہارے کام آتے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھو اے میرے پیارے ابا جان فلاں فلاں اور انداز دیکھو ایسے نہیں بولے میں عالم تمہیں جاہل نوز باللہ ایسے بھی نہیں بولے اور یہ بھی نہیں بولے کہ میں عالم ہوں تمہیں پکے جاہل تم نہ کچھ بھی نہیں آتا جیسے آج کل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے میرے پیارے ابا جان میرے پاس عقیدے کا علم ہے یہ علم اگر کسی کے پاس آ گیا نہ اس کے دنیا آخرت مکمل طور پر سر جا سمر جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا شیطان کے بندے بد منو تم انداز دیکھو کیسے اپنے باپ کو سمجھانے کا شیطان شیطان کے بندے مت بنو اس لیے کہ آپ شیطان کے بندے بن جاؤ گے نا رحمان کی نافرمانی ہو جائے گی یہاں شیطان کا بھی ذکر کیا رحمان کا ذکر کیا ذرا توجہ سنیے بات یہ شیطان کے بندے مت بنو اور رحمان کے جو ہے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحمان کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اے میرے ابا جان اگر آپ قبر میں اور اس کے بعد آخرت میں اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں تو تمہارے پاس ایمان اور توحید کا سرمایہ ہونا چاہیے کفر و شرک اگر آپ اپنے اپنے رب کے پاس لے کر جائیں گے نا شیطان تو خوش ہوگا رحمان آپ سے کیا ہو جائے گا مکمل طور پر ناراض ہو جائے گا اسی لیے اللہ نے کہا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین اور دیکھیے باپ نے سمجھایا سمجھایا حضرت ابراہیم نے سمجھایا سخت رویہ نہیں اپنایا جب باپ نہیں مانا تو بولے تم کو تمہارے اوپر سلامتی ہو اور آگے دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھایا مگر جو ہے باپ سمجھ نہ سکا بلکہ سخت رویہ اپنایا بولا پتھر لے لے کے مار دوں گا تم کو مجھے چھوڑ دو حضرت ابراہیم نے اس موقع پر کیا کہا وہ اعتزل کم و میں تدعو نمین دون اللہ واد ربی بولے میں تم کو تمہارے سارے معبودوں کو چھوڑ دیتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور دیکھیے حضرت ابراہیم کے والد کو 
ہدایت نہیں ملی ہدایت میں اور آپ دے نہیں سکتے کوئی عالم ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب سے بولتے ہیں چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو آخرت میں تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں ایک طرف اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ کے نبی ابو طالب کو کلمہ پڑھ لو بولتے اس طرف کھڑے ہو کر ابو جہل بولتا عبد المطلب کا دین چھوڑو نہ کو تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے عقید توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا باپ آزر توحید اپنا یا نہیں کفر پہ مرا تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اے میرے رب میرا باپ اگرچہ ہو سکتا ہے خونی رشتہ میرے ساتھ ہے مگر چونکہ کفر پر مرا ہے اس لیے وہ اللہ کا دشمن ہے مدد حاضرین جذبات میں آ کر حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے دعائیں مانگنے لگے اے اللہ میرے والد کو بخش دے یہ بات یاد رکھیے اگر ہمارا کوئی مشرق کافر جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں ہے تو ہم اس کی ہدایت کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں مگر اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں ابراہیم نے اپنے عقیدے کو پرفیکٹ کر لیا دوسرا اپنے باپ کو بھی مکمل طور پر عقیدے تو ہی تر دعوت دی تیسرا نمبر جو آتا ہے اپنے قوم کو سمجھایا جیسا کہ اللہ نے سوریہ انکبود کی آیت میں کہا وہ ابراہیم اد قال لقوم عبد اللہ وتقوه ذلك خیر لکم ان کنتم تعلمون ابراہیم کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا مختلف اسٹیجس آئے ایک مقت کہا حل یسمعون کم مستدعون کہا اے میری قوم کے لوگو جن کو تم پکارتے نہ وہ تمہاری بات سنتے کیا یا تم کو نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں کیا ابراہیم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو میرا رب تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں اے میرے قوم کے لوگو اتنے اسٹیچو بنا کر کیوں ان کے سامنے تم جھک جاتے ہو اور یہ بات یاد رکھیے آپ شرک بھی کفر بھی ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کو زمین سے اکھیڑا جا سکتا ہے لیکن عقید توحید کا درخت ایسا درخت ہوتا ہے جس کی شاخ آسمان کو چھوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور ابراہیم کی طرف اس میں اشارہ فرمایا حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا کہا اے ابراہیم دیکھو آدمی توحید پر ہوتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن جب کفر و شرک پر ہوتا ہے تو کفر و شرک بدت و خرافت کی دنیا میں کوئی دلیل اور پروف نہیں ہے پوری قوم نے مل کر کیا کہا ہمارے باپ دادا کرے اسی لیے ہم کر رہے ہیں آج بھی آپ مسلمان خاندانوں میں دیکھیں گے باپ بدتی ہے تو بیٹا بدتی بن جاتا ہے اگر باپ بدتی ہے تو بیٹی بدتی ایسا ہو جاتا ہے یہاں تک یاد رکھیے توحید کے لیے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کفر و شرک کے بدت و خرافات جو ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے کہا میرا جو رب ہے وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں اس توحید پر جو ہے تمہارے سامنے گواہی دینے والا ہوں یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا پتا نہیں کتنے سال سمجھایا لیکن سارے لوگ جب عید کے دن تہوار کو جانے لگے ابراہیم پوری آبادی میں اکیلے غور سے سنیے ابراہیم پوری آبادی میں اکیلے جا کر کیا کہنے لگے افسوس سے تمہارے اوپر تمہارے معبود اوپر بہت سمجھایا لیکن سمجھانے کے بعد سمجھانے تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنی قوم جو ہے پوری قوم چلے گئی اس وقت وہاں جا کر آہستہ سے بتوں کو توڑنے کی کوشش کی گئے جا کر کیا کیا دیکھو سارے چھوٹوں بتوں کو توڑ دے کر کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا جیسا کہ سور انبیاء میں آتا ہے پوری قوم واپس آئی جو کھڑے تھے سو گئے ہیں پوری قوم کو غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھے ابراہیم ابراہیم تمہیں کرے سو کیا یہ ایسے پوچھے کیا جواب دے دیکھو ہمت سے میچ کرے بول کے نہیں بولے اس لیے کہ ان کو معلوم اگر میں میں کیا بولے تو جو ہے حالات خراب ہوں گے کیا کہا بلفا لہو کبھی رحم ہادا 
जा को देखो तुम्हारी मंदिर में बड़ा बुत खड़ा होना उन्हें किया होगा हजरत इब्राहिम ने क्या समझाया देखो हजरत इब्राहिम ने समझाया तुम्हारे छोटे बुत क्या है बड़े बुत क्या है और याद रखिये ये गैर उल्लाह के जितनी भी शक्लें होती हैं चाहे वो खड़े हुए हों मूर्तियां हों चाहे वो सोने से बने हों पीतल के हों सत्तू के लुंडे कुछ भी हों उन तमाम के बारे में हमारा ये अकीदा है कि हमारे अंदर ईमानी गीरत होना चाहिए हजरत इब्राहिम के अंदर कैसे ईमानी गीरत थी तो क्या किया बड़े बुत को छोड़कर सारे बुतों को मुकम्मल तौर पर जो है कर दिया अल्लाह खुरतबी रही मोहल्ला कहते हैं दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए सोच समझ कर फिरासत से काम करना नबियों का शेवा है रिवायतों में आता है उनको मालूम होगा इब्राहिम इस किया होगा सारे लोग बोले चलो आग लगाओ और अपने महबूदों की जो है मदद करो आग लगाई गई अल्लाह मईब कसीर रही मोहल्ला तो कहते हैं दुनिया में इतनी खतरनाक आग कभी नहीं सुलगाई गई किसमें उसमें इब्राहिम अकीद तोहीद की तरफ दावत देने वाले इब्राहिम को उसमें डाला जा रहा है अल्लाह अकबर क्या हाल हुआ होगा जरा सोच करके देखिए मामूली स्त्री लग जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते पूरे नंगे बनाकर उठाकर हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया क्या हाल हुआ होगा हजरत इब्राहिम ने जो है अपने अकीद तोहीद अल्लाह पे तवक्ल कामिल का अनफाज इन अल्फाज में फरमाया हसबुन अल्लाहमल वकील जब भी जिंदगी में परेशानी आए तो ये दुआ पढ़ लो बड़े से बड़े आदमी से आप मुकम्मल तौर पर महफूज रह जाएंगे दुनिया का कोई भी आदमी आपसे बुरा चाहता है अगर आप अकीद तोहही अल्लाह पे तवक्ल मुकम्मल करके दुआ पढ़े दुनिया की कोई ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हसबुन अल्लाहमल वकील कहकर पड़ गए उसमें अल्लाह ने क्या कहा आपसे खुलना या ना रुकूनी बर्द वन अला इब्राहिम कहा हमने आए आग तो इब्राहिम पर ठंडी हो जा दुनिया में कोई भी चीज होती है तो अल्लाह की से होती है जलाना भी अल्लाह के इरादे और उसके जो है मशीयत से होता है हजरत इब्राहिम जो है डाले गए आग से क्या कहा गया सलामती वाली बन जा ठंडी बन जा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं ठंडी बन जाती तो नुकसान हो सकता था इब्राहिम को अल्लाह ने साथ में ये कहा कि तू सलामती वाली बन जा और आप जानते हैं अल्लाह तबारक वाली के नबी इब्राहिम सलाम को आग में डाला गया तो सारे दुनिया के जानवर आग को बुझा रहे थे अल्लाह अकबर देखिए इब्राहिम को आग में डाला गया दुनिया के सारे जानवर अल्लाह के हुक्म से उस आग को बुझा रहे थे सिवाय गिरगिट और चुपकली के उन्हें फूक कर चिंगारियां जो है कर रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गिरगिट को चुपकली को मारो इसलिए कि इब्राहिम की चिंगारी जब उड़ रही थी और जो है आग लगा ले थी उन्हें अल्लाह अकबर एक नबी अकीद तोहीद को पुख्ता करके जब पड़ा है तो जानवर तकलीफ देता है तो वो जानवर एक क्यामत तक मारने का मुकम्मल तौर पर हुक्म दिया गया और ये बात याद रखिए घबराते दिल के लिए अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई जो है ठिकाना हो सकता है तो अकीद तोहीद है हम और आप परेशान हो अपनी जिंदगी में मेडिकल में जाकर के सोने की दवा लेकर खा ले ना ये मुसलमानियत नहीं है सा क्या है परेशानी हो तो क्या करो अल्लाह तबारक वाली से अपने ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर यह करो और अकीद तोहीद में मुकम्मल तौर जो है क्या हो जाओ मजबूत हो जाओ मोदत हाजरीन उसके बाद और आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को कहते हैं हजरत इब्राहिम ने अपने सबसे पहले अपने तोहीद को मुकम्मल कर लिया अपने बाप को समझाया अपने कौम को समझाया चौथे मरहले पर हजरत इब्राहिम एक बादशाह के पास गए वो बादशाह को नमरूज बोलते जैसा की रिवायतों में आता है हजरत इब्राहिम जाकर उसे बोले मेरा रब जिंदा भी करता भी है मारता भी है उन्हें बादशाह आके बोला मैं भी मार तू जिंदा कर तू एक आदमी को बुला के मार दिया दूसरे आदमी को छोड़ दिया हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला नबियों को जो अकल देता है वो अकल दुनिया में किसी और को नहीं मिलती लिहाजा इब्राहिम सलाम ने क्या कहा किससे बादशाह से ठीक है मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है अगर तेरे अंदर दम हो तो मगरब से निकाल करके बता आज की इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई काम कर सकती है क्या मगरब को सूरत से निकाल कर बताए हो नहीं सकता कुरान फरमाता है फबू ही तल नदी कफर परेशान हो गया काफिर ये चार मरहल इब्राहिम सलाम की दावत तोहहीद के सबसे पहले अपने अकीद तोहहीद को परफेक्ट कर लो अपने माँ बाप के अकीदे को दुरुस्त करने की कोशिश करो अपने कौम को भी समझाओ और चौथे बादशाहों को भी मुकम्मल तौर पर अकीद तोहहीद समझाओ इस खुदबे से क्या पैगाम देना चाहते हैं इन शाह पांच मिनट में अपनी बात को समेट 
بیٹھیں سب سے پہلی بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقید توحید کو لوگوں کے سامنے سمجھایا سب سے پہلے بندے کو عقید توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا ہم میں سے ہر ایک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترجمہ معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کا تو ہم کرتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ ترجمہ ہم میں سے ہر ایک کو آتا ہے کہ ذرا تلاش کرو اور اسی طریقے سے دوسری بات نبی جو بھی دعوت دیتا لوگوں سے پیسے نہیں لیتے تھے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبیوں نے کہا ماں السلکم علیہ من نجر ان نجری اللہ اعلیٰ رب العالمین اور تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں عقید توحید نے عقید توحید اللہ نے ہم کو دیا ہے خزانے کے سام بن کر مت بیٹھو آپ کے دوستوں کو معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں کون بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا دامن پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر چلا اسے اپنے دل میں درد رکھو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں کام کرنے والے خادم خادمہ آدھی ہیں ہم جب ماہ ختم ہوتا ہے تو ان کو پیسے تو دیتے ہیں لیکن کبھی ان کو کلمہ پڑا کر جہنم سے بچانے کی کوشش کیے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی طرح سے یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید میں عقید توحید کی دعوت میں حکمت بہت ضروری ہے اپنے باپ کو جا کر تھپڑ نہیں مارے ڈائریکٹ جا کر بتوں کو نہیں توڑ دیے بلکہ حکمت سے کام کیا تو یہ معلوم ہوا قوم کے ساتھ حکیمانہ گفتگو کرنا نرمی سے پیش آنا چاہیے اسی لیے اللہ میں ابن تیمیہ رحیم اللہ کہتے ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر تین باتوں کا ہونا ضروری ہے العلم ورف و صبر سب سے پہلے علم ہونا دوسرا نرمی ہونا تیسرا صبر ہونا یہ تینوں باتیں جب ہو جاتی ہیں تو دعوت کامیاب ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے یہ بات توحید اگر نہیں ہے تو پچھلی قومیں جیسے ناکام ہوئے ویسے ہم بھی ناکام اور ہلاک ہو جائیں گے اور ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے مدعو کے اعتبار سے اپنے انداز کو بدلنا چاہیے پڑھے لکھے طبقے کو توحید کیسے سمجھائیں گے وہ الگ ہے لیبر کا طبقہ ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے ایک دم جاہل الگ الگ ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے نا ہر مریض کی باڈی کی حالت الگ الگ ہوتی ہے ڈاکٹر الگ الگ دوائیں دیتا ہے اگر آپ ایک دوا سردی کی ایک کو دے دیے دوسرا وہی کھڑا تو چکر شروع ہو جاتی ایسے ہی عالم جب عقید توحید کا کام کرتا ہے معاشرے میں کیٹیگریز ہوتی اس لیے اللہ نے کہا حسن اور اسی طریقے سے اس خطبے میں اور ایک پیغام یہ ہے حضرت ابراہیم نے ستاروں چاند سب کو دیکھ کر کہا یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے ستارہ بھی جا کے غروب ہو گیا چاند بھی جا کے غروب ہوا سورج بھی غروب ہوا بولنے لگے یہ غروب ہونے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے بلکہ ان سب کو پیدا کرنے والا کیا ہے ہمارا جو ہے رب ہے اور اس طریقے یاد رکھیے عقید توحید کے پرفیکٹ کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے آج ہم اپنے بچوں کے لیے صحت کے لیے تعلیم ترقی کے لیے بہت دعائیں کرتے لیکن بڑا بتائیے ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے اے اللہ ابراہیم نے جیسے اپنے بچوں کی عقید توحید کی حفاظت کے لیے دعا کی نا اے اللہ تو میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے کیا ہم نے دعا کیا یہ یہ مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعا کرتے تھے اللہ من القفر والفقر وعذاب القبر اور اس طرح یاد رکھیے عقید توحید کی طرف بلانا ہم پر سب پر فرض ہے آپ کو معلوم ہو گئے اللہ ایک ہے نا آپ اپنے دوستوں کو سب کو عقید توحید کی طرف دعوت دو علامہ بن باز رحیب اللہ کہتے ہیں معاشرے میں برائیاں منقرات بدتیں بڑھ جاتی ہیں ایسے وقت میں سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو عقید توحید کی طرف دعوت دیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں نماز کی طرف روزہ زکات خدمت خلق ان تمام کی طرف بلانے سے پہلے لوگوں کو عقیدے کی طرف بلانا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا یمن میں کرسچن رہتے تھے آپ نے انہیں کہا معاذ جاتے ہی نماز بولو روزہ بولو زکات بولو آپ نے کہا سب سے پہلے جا کر ان کرسچنوں کو یہ اللہ کی طرف بلاؤ لہذا عقید توحید کے بعد ہی اگر پرفیکٹ ہو گئے تو نماز کا حکم دینا زکات 
آخرت کا حکم دینا اور یہ بات یاد رکھیے آپ ہمارے خطبے کا پورا خلاصہ ہے دنیا میں نبیوں کے بعد جس کوئی جو بھی عقید توحید کو لے کر اٹھا اللہ نے اونچا کر دیا اسے اللہ میں ابن تیمیہ کو جانتے آپ ابن القیم کو جانتے محمد بن عبد الوحاب رحیم اللہ کو جانتے یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے نبیوں کے راستے پر عقید توحید کو مکمل طور پر اونچا اٹھایا اور یہ بات بھی ہے عقید توحید میں دعوت دیتے ہوئے حکمت کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے جیسے ہم نے آپ کے سامنے کہا ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہندوستانی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھو بتوں کو توڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے پہلی بار ان کی توہین بھی نہیں کر سکتے ان کو گالی بھی نہیں دے سکتے بس اپنے دل میں کراہت رکھ سکتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری جو ہے جز ہے کچھ لوگ آج ایسے ہیں جو بولتے ہندوستان چھوڑ کے باہر چلے ہجرت واجب ہے باہر نہیں یہاں رہتے ہوئے عقید توحید کو پرفیکٹ کر کے جیسے ابراہیم اپنے ماحول میں رہ کر عقید توحید کو پرفیکٹ کیا نا ویسے مکمل طور پر کوشش کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکے میں رہے کابت اللہ کے اطراف میں تین سو ساٹھ بتوں کو کبھی ہاتھ لگائے آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ جانے کے آٹھ سال کے بعد بھی بیس پر ایک سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے کام کیا جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی چھڑی سے بتوں کو ہٹاتے تھے اور بولتے تھے حق آ چکا ہے باطل ختم ہو گیا تو لہذا معلوم ہوا عقید توحید کی دعوت بڑی حکمت سے مکمل طور پر ہونا چاہیے قرآن کریم میں جہاں جہاں عقید توحید کا ذکر ہے ابراہیم کے عقید توحید کا ذکر ہے آپ مطالعہ کرتے رہے اور ایک بات بھی ہے حالات سے مقابلہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارا عقید توحید ابراہیم جیسا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر جیسا ہونا اللہ کے نبی نے ایک دن عمر سے کہا اے خطاب کے بیٹے تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے کیا سبب ہے کہا ابراہیم کا ایمان ویسے تھا حضرت عمر کا ایمان کہ حضرت عمر کے ایمان اور عقیدے کی قوت سے جو ہے ڈرتا تھا کون شیطان اور اسی طریقے سے یاد رکھیے یہ عقید توحید دنیا میں جب تک رہے گا دنیا میں امن رہے گا اور ہم آپ کو بتاتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وسلم آج سے دو سو سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے تھے پورا عرب کفر شرک بدت و خرافات میں حتیٰ کہ مکے مدینے کے قبرستانوں میں یہ گمبدوں کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں اور ایک محمد کو بھیجا جنہوں نے آ کر ماشاء اللہ پورے جزیرت العرب کو آئینے کی طرح بنا دیا آپ عرب میں جاؤ کہیں آپ کو کوئی پختہ خبر ملے گی کوئی خانقاہ ملے گا کوئی آستانہ ہے کوئی چادر ہے کوئی جھنڈا کچھ بھی نہیں ملے گا یاد رکھیے دنیا میں توحید جہاں ہے وہاں امن ہے جہاں شرک ہے بدت ہے خرافات ہے ہندوستان میں حالات کیوں خراب ہے اس لیے کہ مسلمان شرک میں بدت میں کفر میں پڑا ہوا ہے کرونا وائرس آنے کے بعد بھی ہم توحید کی طرف نہیں لوٹے بھلا بتائیے کب لوٹیں گے اور یہ بات بھی یاد رکھیے دنیا میں توحید مکمل طور پر ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ایک بات بتاتے دنیا میں جتنی ہندوستان میں تحریک تنظیمیں کام کر رہی ہیں نا ان تمام کو اس ممبر سے ہم آواز دیتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقید توحید درست کرو لوگوں کو عقید توحید کی طرف بلاؤ اور ہمارا یہ عقید توحید درست ہو جائے اس کی طرف دعوت دینے ہی سے جو ہے ہم پستی سے نکل سکتے ہیں آخری بات آپ کے خطبے کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی عقیدے کی حفاظت کریں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے اسماعیل اسماعیل سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم سے اسماعیل حضرت ابراہیم سے اسحاق اسحاق سے یعقوب جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے عقید توحید دنیا کا سب سے بڑا بہترین سرمایہ ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے بولتے ہیں وہ دکان تم نہ وہ فلاں بینک بیلنس نہیں اپنے بچوں کے لیے ماں باپ اگر کوئی چیز چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو وہ عقید توحید ہے پورے بچے مل کر کیا بولے ابا جان تمہارا جو معبود ہے ہمارا وہی معبود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو 
जेल में डाला गया जेल में दो साथी आए हजरत यूसुफ अलम ने क्या पूछा तुम्हारे रब कितने हैं बताने हजरत यूसुफ अलम ने क्या कहा ये कल्ला बेहतर है बहुत खुदाओं से इब्राहिम ने अकीदे की हिफाजत की फिक्र की इसमाइल पैदा हुए इसवाक पैदा हुए इसहाक से याकूब याकूब से यूसुफ ऐसे ही सिलसिला चला मालूम ही होता है अगर माँ बाप के अंदर अकीद तोहहीद की हिफाजत का ख्याल है अल्लाह तला उनके बच्चों में भी वही ख्याल डालता है अगर माँ बाप के अंदर खुद शिरक है कुफर है बिदत और खुराफत है बच्चे भी क्या करते हैं वही रास्ते पर चले जाते हैं आज हम देखते हैं अपने माँ बाप को बच्चों को दरगाहों पर ले जाते हैं आस्थानों पर ले जाते हैं बत्ती का कचरा यहाँ उठा के लगा लेता है इन्हें भी खाता है उन्हें भी खाता है आज हमारा हाल यही है आज देखते हैं बाप के हाथ में भी तावीज माँ के हाथ में भी माँ उठते बैठते या अली कहती है तो बच्चों पर क्या असर नहीं पड़ेगा और आखिरी बात आपकी खुद भी बताते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कॉन्वेंट में जाते हैं ईसाई मिशनरियों में जाते हैं वहां उनको बताया जाता है कि ईसा तुम्हारा खुदा है हमारे बच्चे को बचपन से जहन में बैठ जाता हमारा खुदा वो नहीं है खुदा ईसा है पेन उठा लेती टीचर उससे पूछती तुम अदरत को पुकारो पेन आता क्या अब वो पेन जो है नहीं फेंकती उन्हें जैसे ही उन्हें जैसस को पुकारता पेन फेंक देती उसके जहन में बैठ जाता अल्लाह को पुकारा तो क्या भी नहीं मिलता नौजुबिल्ला ईसा को पुकारते ही पूरा मिल जाती अल्लाह अकबर हमारे बच्चे नौजुबिल्ला अगर हम अपने बच्चों के अकेले की हिफाजत नहीं किए कल बच्चे बड़े होकर ईसा ही बन गए तो क्या होगा इसीलिए देखते हैं हमारे मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है और हमारे बच्चे गैर मुस्लिम लड़के शादी करने रजिस्टर में तरफ भाग रहे क्यों अगर अकेले तोहिद हमारे घरों में पुख्ता होता ना ये मोहब्बत की वजह से हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियां अकीदे पर आंच आने नहीं देती अकीदे की तो अकीदा न होने की वजह से मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नाच रहे बिरहल खुदबे का पूरा खुलासा यह है इब्राहिम अलीम उजम पैगम्बर इनको हम सुबह शाम याद करना इनके अकीद तोहहीद की तो तवज्जो की तस्त पढ़ना चाहिए हजरत इब्राहिम ने अपने आप को अपने घर वालों को अपने कौम को अपने बाप को बादशाह को समझाया यही अकीद तोहहीद अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत और सरमाया है हमारे ऊपर जरूरी है कि हम इस अकीद तोहहीद को अपने पास रखे बगैर दूसरों तक पहुँचाए हमत के साथ नरमी के साथ मोहब्बत के साथ दुआएं भी करते रहे अल्लाह तबारक वाली हम सबको अकीद तोहहीद की इस नियमत को पाकर अल्लाह तबारक वाली का शुक्र अदा करें तो फी खता फरमाए अल्लाह तला इब्राहिम अल्लाम ने बड़ी हमत के साथ नरमी के इल्म के साथ अकीद तोहहीद को दुनिया वालों के सामने पेश किया अल्लाह तला इब्राहिम और मोहम्मद रसूल सल्लाम और साहब इक्राम के नक्श कदम पर चल कर अल्लाह तला हम सबको अकीद तोहहीद की इस नियमत को दुनिया के सामने पहुंचाए तो भी अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको हजरत उमर जैसा ईमान अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे उम्मत मुस्लिमा की औरतों को हजरत सारा जैसा हजरत हाजर जैसा सुमैया जैसा ईमान अता फरमाए अल्लाह ताला उम्मत के नौजवानों को हजरत इस्माइल जैसा अकीद अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में रखे अकीद तोहहीद पर रखे जब हमारा खातिमा हो ला पर हो वाफिर الحمد لله لا احسان وشكر له على توفيقي وانتناني واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ودع على رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارضى عن صحابتي اجمعين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار صحابتي اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الكرمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك اسرانا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم 
إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقطك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعل المتقين إماما اللهم عرفنا هذا الوباء برحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وذو يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع